నమస్తే వెల్కమ్ టు తెలుగు రాజ్యం నేను మోనిక ఏపీ పాలిటిక్స్ కి సంబంధించి తనదైన విశ్లేషణ అండ్ విచారణ జరిపిన వ్యక్తిగా నాగార్జున గారు ఉన్నారు సో ఆయన అందించిన విశ్లేషణలు చాలా మంది వినే ఉన్నారు అండ్ ప్రజెంట్ ఇప్పుడు మాట్లాడడానికి ఇంకా నలభై రోజులు ఎలక్షన్స్ రావడానికి అందరు ఓట్లు వేయడానికి ఈ ముందు పరిస్థితులు ఏ విధంగా ఉన్నాయి అడిగి తెలుసుకుందాం అండ్ పరిణామాలు ఎలా ఉండబోతున్నాయో కూడా అంచనా వేసే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ నమస్తే నమస్తే అమ్మ మామూలుగా చాలా రోజుల తర్వాత వచ్చావు మీ ఇలాంటి యంగ్స్టర్స్ ని ఈ టైం లేకపోయినప్పుడు కూడా ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిస్ప్లేస్ యు పీపుల్ yes థాంక్ యు సర్ థాంక్ యు ఫ్రీ శక్తి అనేటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇలాంటి పిల్లల ఇంజనీరింగ్ అది చదువుకొని బయటకు వచ్చి మీ కాళ్ళ మీద మీరు నిలబడుతున్నారు ఇట్స్ మోస్ట్ వెల్కమింగ్ థింగ్ ఓకే గో హెడ్ అయితే సార్ ఇంకా 40 డేస్ ఉన్నాయి ప్రెజెంట్ సిచువేషన్ ప్రకారం చూస్తే ఏదో కొంచెం మార్పులు జరుగుతున్నట్టు అనిపిస్తున్నాయి కదా ఎలాంటి మార్పులు అనేది పసిగట్టలేకపోతున్నామేమో అని ఒక డౌట్ కూడా వస్తుంది సో ప్రజెంట్ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో లేదు టీడీపీ వాళ్ళు చాలా తప్పిదాలు చేశారు కాబట్టి టీడీపీ వైపు అనుకూలంగా ఇచ్చిన సర్వేలు కూడా లేదు లేదు అనే పరిస్థితికి వచ్చేసాయని అనిపిస్తుంది సర్వేలు కొన్ని ప్రకారం పరిశీలిస్తే సో ఈ పాయింట్లో ఆలోచిస్తే టీడీపీ చేసిన తప్పిదాల గురించి ఒకసారి మాట్లాడుకుందాం సార్ ఈ కూటమి వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వడం బీజేపీ ఎంటర్ అవ్వడం అనే పాయింట్ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటే ఎలా ఉందంటారు లాస్ట్ మూమెంట్ దాకా అమిత్ షా మోడీ ఇద్దరు కూడాను కలవాలా లేదా అనేటువంటి సందిగ్ధంలో ఉండి ఓ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎన్నిసార్లు వెళ్ళినప్పటికీ బతిమిలాడినప్పటికీ ఆల్మోస్ట్ జూన్ జూలై రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి గుర్తుపెట్టుకోవాలి జూన్ జూలై రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ ఒంటరిగా పోటీ చేస్తే మనం ఎప్పుడు గెలిచింది లేదు చచ్చింది లేదు అనవసరంగా ఇది బీజేపీ వాళ్ళతో తగాదా పెట్టుకున్నా అని పరివర్తన చెంది కలవడానికి అనేక రకాలుగా ప్రయత్నాలు చేశాడు అప్పటి నుంచే ప్రయత్నం అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నిజం అంటారు నలుగురు టీడీపీ ఎంపీల్ని బీజేపీలోకి పంపించడం ఇంక్లూడింగ్ సుజనా చౌదరి అంతకుముందే చేశాడు కదా అవును అంతకుముందు జరిపోయిన ఇష్యూ అవును మరి సుజనా చౌదరి ఏడు వేల కోట్ల రూపాయలు బ్యాంకులకు ముంచినటువంటి వ్యక్తికి మోడీ గారు క్యాబినెట్లో బెర్త్ ఇవ్వడం అనేటువంటిది న్యాయమా ధర్మమా అనేటువంటిది మనం ప్రజల విజ్ఞతకు వదిలేస్తాం అంతే అప్పటి నుంచి కూడా ట్రై చేస్తున్నాడు ఆయన సరే ఇక మన పవన్ కళ్యాణ్ సంగతి మనకు తెలిసిందే కదా ఆయన వాలంటీర్స్ మీద కూడా అనవసరమైన అనుచితమైనటువంటి వ్యాఖ్యలు చేసి దిక్కుమాలినటువంటి రాంగ్ స్టాటిస్టిక్స్ అంతా చెప్పి చాలా గందరగోళం చేశాడు మళ్ళీ ఇప్పుడు దాని మీద కూడా జరుగుతుంది అయితే నేను అధికారంలోకి వచ్చేసాక వాలంటీర్ వ్యవస్థని తీసేస్తానని చంద్రబాబు చేసిన వ్యాఖ్యలకి మనం ఎలా తీసుకోవాలంటారు తీసేయలేడు తీసేయడు కూడా నిజంగా తీసేయడు ఇప్పుడు గ్రామ వాలంటీర్స్ అనేటువంటి వాళ్ళు మంచి స్కీమ్ అది ఇంతకుముందు మనం ఒక డెత్ సర్టిఫికేట్ కావాలన్నా బర్త్ సర్టిఫికేట్ కావాలన్నా కులమ సర్టిఫికేట్ కావాలన్నా పెన్షన్ కావాలన్నా ఏది కావాలన్నా కానీ ఆ ఎంఆర్ఓ ఆఫీసుల చుట్టూరు తిరిగి పెన్షన్ల కోసం అని చెప్పి ఎండాకాలంలో క్యూల్లో నిలబడి చచ్చిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కొంతమంది అవును సార్ ఇప్పుడు ఈ వాలంటీర్ వ్యవస్థ అనేటువంటిది గ్రామ సచివాలయాలు వార్డ్ సిస్టమ్ వచ్చిన తర్వాత యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు కూడా దీన్ని అప్రిషియేట్ చేశారు ఇది చాలా బాగుందండి అని ఇదేదో మన ప్రధానమంత్రి మోడీ చెప్పాడంటేనో పక్క రాష్ట్రం వాళ్ళు చెప్పడం కదమ్మా యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు కూడా దాన్ని అప్రిషియేట్ చేశారు ఇది చాలా బాగుందని ప్రతి యాభై ఇళ్ళకి కూడాను ఒక వాలంటీర్ ఐదు వేల రూపాయల జీతం ఈ మధ్య ఏదో పెంచారు వాళ్ళదే రెస్పాన్సిబిలిటీ కొనసాగుతుందంటూ వచ్చే వాటికి సంబంధించి ఎలా చూడాలంటారు అది వాళ్ళు మాస్గా మేము రిజైన్ చేస్తాము అన్నది దేనికి అన్నారంటే వాళ్ళు ఈ ఎలక్షన్ కమిషన్ వాళ్ళు ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్ వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పినంత మాత్రాన్ని అక్కడ ముసలివాళ్ళు ఓట్లు వేస్తారా అసలు వాళ్ళు చెప్తారంటే చెప్పరు కూడా ఎలక్షన్ కూడా అమల్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు కూడా జాగ్రత్తగానే ఉంటారు ఏదో అనవసరంగా చేసిన పనికి బేసిక్గా ఈ ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ ఏం చెప్తున్నారంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి నా పని అయిపోయింది మీ వంతే అన్నట్టు వాలంటీర్ ను ఉద్దేశం చేసిన ఒక వ్యాఖ్య గురించి మాట్లాడుతున్నారు కదా అంటే ఏ పాయింట్ లో ఆయన అన్నారనే దాని గురించి విపరీతార్థాలు నానార్థాలు విపరీతార్థాలు నానార్థాలు తప్ప ఇంకేం లేదమ్మా నేను చేయాల్సింది ఈ యాభై ఎనిమిది నెలల్లో చేశాను ఇక బాధ్యత మీదే నేను చేసింది నచ్చితేనే నాకు ఓటు వేయండి అని అంత క్లియర్గా చెప్పాడు ఇంకంతకంటే క్లారిటీగా ఎవరు చెప్తారు నిజంగా వ్యవస్థ బాగలేదా అంటే ఎక్సలెంట్ వ్యవస్థ నేను కూడా ప్రపంచం అంతా తిరిగిన వాడినమ్మా ప్రతి యాభై ఏళ్ళకి ఒక వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముప్పై ఏళ్ళకి ఒక వ్యక్తిని పెడతా అన్నాడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మరి ఆ మాట ఎందుకు అన్నాడు ఆయన ఒక పక్క ఏమో ముప్పై ఏళ్ళకి 
ఆ గ్రామంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు కానీ పక్క గ్రామానికి సంబంధించిన వాళ్ళు కానీ ఆ గ్రామాన్ని అక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళందరినీ బాగా తెలిసినటువంటి వ్యక్తులు వాళ్ళకి ఇచ్చేది ఐదు వేల రూపాయలేనమ్మా వాళ్ళల్లో ఆల్మోస్ట్ అందరికీ కూడాను ఒక రెండు ఎకరాల పొలం ఉండి వ్యవసాయం చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు చిన్న బడ్డీ కొట్టు లాంటిది పెట్టుకునే వాళ్ళు ఉంటారు ఈ పార్ట్ టైం జాబ్ చేసేవాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్స్ ఉంటారు రకరకాల వాళ్ళు ఉన్నారు వాలంటీర్ అనేటువంటిది పదం స్వచ్ఛందంగా వచ్చారని పదవ తరగతి చదివి ఉండాలి అది మినిమం క్వాలిఫికేషన్ బాగానే ఉంది కదా అది సో వాడు ఇంటికి తీసుకెళ్ళి పెన్షన్ ఇస్తున్నాడు ఇంటికి తీసుకెళ్ళి రేషన్ ఇస్తున్నాడు బాబు నాకు డెత్ సర్టిఫికేట్ కావాలనే పని అయితే డీటెయిల్స్ అన్ని తీసుకుంటున్నాడు వాడే ఫామ్ ఫిల్అప్ చేస్తున్నాడు సబ్మిట్ చేస్తున్నాడు ఇంటికి తెచ్చిస్తున్నాడు ఇంకంతకంటే మీకు ఏం కావాలి అది దరిద్రప వ్యవస్థ అన్నారు అంటే ఆ వ్యక్తి ఎంత దరిద్రుడు అయి ఉంటాడో ఆలోచించుకోవాలి ఓకే ఇంకెంతకంటే నేను పదదాలం అనేది వాడకూడదు ఓకే ఇట్స్ ఎ గుడ్ సిస్టమ్ మనం చెప్పేది కదా మా యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళే చాలా చక్కగా ఇంప్లిమెంట్ చేశారన్నారు కేరళ ముఖ్యమంత్రి విజయన్ టీమును పంపించి ఈ వ్యవస్థ సంగతి ఏదో చూడండి ఒకసారి మనం కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం అన్నారు పక్కన ఉన్నటువంటి ఒరిస్సా వాళ్ళు కూడా అదే మాట అన్నారు ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి కూడా వాళ్ళ టీం వచ్చిపోయింది ఆదిత్య యోగీనాథ్ పంపించాడు ఇవన్నీ కూడా ప్రజలకు తెలియవు ప్రజలకు తెలియకుండా ఉండడానికి అని చెప్పి ఏదో బురద మొట్టమొదట్లో ఏమన్నారు అది ఎలక్షన్ కమిషన్ వాళ్ళు వీళ్ళు ఏదో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తారు ఓట్లు వేయిస్తారు వాళ్ళని బలవంత పెడతారు అందుకని ఈ వ్యవస్థని వీళ్ళని ఆ విధుల నుంచి తొలగించాలి అన్నారు వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కాదమ్మ వాళ్ళు వాలంటీర్స్ వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అయితే ఎవరు చేయకూడదు ఆర్టీసీ డ్రైవర్లు కానీ కండక్టర్లు కానీ ఎంప్లాయీస్ కానీ ఎంఆర్ఓస్ కానీ వాళ్ళు ఎవరు చేయకూడదు ఇది ఎలక్షన్ నిబంధన ఇప్పటి నుంచి వచ్చినది కాదు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో మొట్టమొదటిసారి మనకి సార్వత్రిక ఎన్నికలు జరిగినప్పటి నుంచి కూడా ఉంది టిఎన్ శేషన్ గారు ఎప్పుడైతే ఎలక్షన్ కమిషనర్ అయ్యాడో అసలు ఈ ఎలక్షన్ కోడ్ అంటే ఏంటి రాజ్యాంగం ఏం చెప్తుంది అనేది జనాలందరికీ దేశవ్యాప్తంగా అందరికీ బాగా తెలిసిపోయింది ప్రజలకు ఒక చిన్న విషయం కనుక చెప్పాలి అంటే నా ఇంటి గోడ మీద మీ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు రాసుకున్నారనుకోండి ఎలక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత అంతకుముందు ఆ గోడ ఎట్టుందో దానికి ఏ రంగు ఉందో అదే రంగు వేయించి మళ్ళీ ఇవ్వాలి ఈ రూల్ ఉందన్న సంగతి చాలామంది తెలియదు ఆయన చెప్పిన దాకా ఇట్లాంటి ఆయన చాలా చెప్పాడు ఆయన ప్రజల్లో మంచి చైతన్యం వచ్చింది అందులో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉండే ప్రజలు ఎలా ఉంటారంటే బట్ట తల మీద బొచ్చు బీక రకాలు అంటే తెలంగాణ వాళ్ళని తొలకి చేస్తున్నానని కాదమ్మా తెలంగాణ వాళ్ళు కూడా చాలా చైతన్యవంతులే అంటే ఆల్రెడీ తెలంగాణలో కొన్ని డెవలప్ అయిన ఏరియాలు కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు బిజీగా ఉన్నారు ఏపీలో డెవలప్ కావాలి కాబట్టి ఆలోచిస్తారని వాలంటరీ వ్యవస్థ అనేటువంటిది ఎక్సలెంట్ వ్యవస్థ మీరు తెలుగు రాజ్యం అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే మంచి మంచి వీడియోలతో వస్తారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హాయ్ పీపుల్ ఐఎమ్ సోనాక్షి వర్మ అండ్ యూ ప్లీజ్ వాచ్ తెలుగు రాజ్యం అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్